வாழ்க வையகம் வாழ்க வையகம் வாழ்க வளமுடன் குரு வாழ்க குருவே துணை ஆசான் அருள் தந்தை வேதாத்ரி மகிழ்ச்சி அவர்களின் உலக சமாதான பாடல்களில் பதினான்காவது கவி அதை பற்றிய ஒரு சிறுவிளக்கு மனிதனின் முன்னேற்றம் விருப்பு வெறுப்பு உணர்ச்சி மிக்க மனிதன் அன்று விலங்குகளைப் போல் காட்டில் குகையில் வாழ்ந்தான் நெருப்பு கண்ட பின் வாழ்வில் வேகம் கொண்டான் நேற்று இன்று நாளை என்றான் பொருள் சேமித்தான் துருப்பிடிக்கும் இரும்புடன் மின்சாரம் கண்டு துரிதமாக வாழ்வில் முன்னேற்றம் கண்டான் திருப்பம் வந்துள்ளது அணுகுண்டால் வாழ்வில் தீர்க்க இயலாத இவ்வவாயத்தை முயற்சி செய்வோம் வாழ்க வளமுடன் அறிவின் வளர்ச்சியை பல துறைகளில் பெற்ற பெற்று வருகின்ற மனித இனம் எந்த கலையும் மனித வாழ்வின் இன்பத்தை குலைக்கின்ற நச்சாகிவிடாதபடி அளவு முறையோடு பயன்படுத்துகின்ற ஓர் உயர்ந்த ஒழுங்கை மக்களுக்கு வகுத்து கொடுக்க வேண்டும் யுத்தங்கள் தோற்றுவாய் பொருளாதார ஏற்ற தாழ்வு இதன் விளைவாக முக்கியமான வாழ்க்கை பொருட்கள் மக்களிடம் தாராளமாக நிரவி வர முடியாதபடி முடக்கப்படுகின்றன குறுகிய நோக்கமும் பொருளாதாரமும் உணவு உடை வீடு இவைகளை உற்பத்தி செய்யும் வாழ்க்கை காரணமானவை தொழில் நிபுணர்கள் நேர்மையுள்ளம் படைத்த செல்வர்கள் அரசியல்வாதிகள் சுருங்க சொன்னால் மனிதர்கள் வாழ்வுக்கு மூலமான பொருளாதாரம் என்ற இன்ப பொக்கிஷம் குறுகிய நோக்கமுடையோர்களினால் சூறையாடப்படுகிறது கடமையுணர்வும் பலியிடப்படுகின்றன மனித இனம் வாழ்வில் நல்லமைப்பு குலைக்கப்படுகிறது துன்பமே பெருகுகிறது இத்தகைய குறைபாடுகளை போக்கி மனிதர்கள் உயர்நிலையில் வாழ வேண்டுமானால் உலகெங்கும் மனித வாழ்வுக்கு அவசியமான எல்லா பொருட்களின் உற்பத்தியும் விநியோகமும் தனி மனிதன் பிடியிலிருந்தும் பொறுப்பிலிருந்தும் விடுபட்டு கூட்டுறவு முறையில் சமுதாய பொதுவாக நடைபெறத்தக்க வகையில் பொருளாதாரத்துறை சீர்திருத்தம் பெற வேண்டும் அதற்கு ஒரு மாபெரும் திட்டம் வேண்டும் அதன் பயனாக மக்களின் உழைப்பு சேதப்படாமல் சமுதாயத்திற்கு பயன்படும் ஒவ்வொரு மனிதனும் அவன் வாழ்க்கை தேவைகளை நேர்மையான முறையில் பெற்று அளவோடு அனுபவிக்க செய்யும் பொறுப்பை சமுதாயம் ஏற்றுக்கொள்ளும் அறிவின் வளர்ச்சியால் பல துறைகளிலும் முன்னேறிக் கொண்டே வருகின்ற மனித இனம் இந்த எல்லையை நாடியே வந்து கொண்டிருக்கிறது ஆனால் இத்தகைய மலு மலர்ச்சியின் வளர்ச்சியை மிக சில அறிஞர்களே உணர்ந்து கொண்டுள்ளார்கள் இன்பம் துன்பம் என்ற இருவித உணர்ச்சிகளை தவிர்த்து பயனாக கண்டதும் காணப்போவதும் வேறு ஒன்றுமில்லை அறிவை தவிர்த்து நிகழ்ச்சிகள் என்பதே இல்லை இயற்கையை தவிர்த்து எதுவுமே இல்லை ஆகவே இயற்கையின் வல்லமையும் தன்மையும் அறிந்து எண்ணத்தையும் செயலையும் ஒழுங்குபடுத்தி இன்ப துன்பங்களின் தோற்றம் பெருக்கம் மாற்றம் என்ற இயல்புகளை அறிந்து தனி மனிதனாகவும் சமுதாயமாகவும் கடமைகளை புரிந்து வாழ வேண்டியதே மனித வாழ்வின் லட்சியமாகும் எந்த சீர்திருத்தை ஆரம்பிப்பதாக இருந்தாலும் அது உலக சமுதாய நோக்கத்துடனே தான் தொடங்கப்பட வேண்டும் எந்த காலத்திலும் சீர்திருத்தம் வேண்டுமானால் அதற்கென ஒரு தொண்டர் படையை தோற்றுவிக்க வேண்டும் அதன் மூலமே தான் அந்த சீர்திருத்தத்தை நாம் பரப்ப முடியும் அடிப்படையான நோக்கத்தோடு தான் சமுதாய சீர்திருத்த பணிக்கு முற்காலத்தில் வாலிபர்கள் சன்னியாசிகளாக தங்களை உலக பொது சேவைக்கென அர்ப்பணித்துக் கொள்ளுகின்ற முறை தோன்றியது ஆகவே சமுதாய சீர்திருத்தம் என்ற பெயரால் பணிபுரிகின்ற தொண்டர்கள் தேசம் மதம் ஜாதி மொழி இனம் பந்து இவைகளிலிருந்து தனக்கு சொந்தமென பொருட்களிலும் நபர்களிலும் பற்றில்லாதவர்களாக இருக்க வேண்டும் உடல் வலிவும் ஆரோக்கியமும் உடையவர்களாக கல்வியில் சிறந்தவர்களாக இருக்க வேண்டும் வாழ்க வையகம் வாழ்க வையகம் வாழ்க வளமுடன்